Witam po długiej przerwie. Trochę się zmieniło od, od ostatniego filmu. Teraz mam już drugi fermentator, więc przeprowadzam fermentację cichą. To jest zalecane w zasadzie, no, nie tak zacząć od razu, no ale nie zaczyna się jakby od wszystkiego. I co? W międzyczasie udało mi się uważać parę, parę, zrobić parę warek. Udało mi się też e, zrobić jedno piwo eksperymentalne, spodobało mi się to, taki z, z takich pozostałości powiedzmy po, po innych piwach i tym razem mm, postanowiłem zrobić e, piwo również eksperymentalne, ale tym razem skomponowałem, mm, skomponowałem recepturę i, i zakupiłem e, słody, jak nie tylko, również e, inne surowce, zaraz zresztą pokażę. Właściwie to um, pomysł na te piwo um, przyszedł mi... Um, zostałem zainspirowany jakby pomysłem na te piwo eksperymentalne poprzez um, takie oto piwo. Jest to koniec świata, z pinty. Um, um, to jest styl sacht i fiński piwo, chociaż hmm, można, by, można by dyskutować na ile to jest piwo, na ile jakiś taki inny trunek, bo to jest na drożdżach w ogóle nie piwowarskich i w ogóle, ale, ale ja zrobię trochę inaczej, coś podobnego, ale bardziej może piwne to będzie. Więc tak, e, również mam zamiar dostosować Jałowca, nie dysponuję, nie dysponuję e, jałowcem w postaci mm, gałęzi, więc użyję po prostu owoców jałowca z paczki. Wcześniej je pokruszę i tym będę aromatyzował. E, będzie też taka różnica, że mm, jak się chmieli na zimno, to ja już użyję tych owoców jałowca na fermentację cichą, żeby to przeszło tym aromatem, żeby było to intensywnie czuć tym jałowcem. Nie wiem jak e, pierwsza warka zeszłoroczna końca świata, bo teraz jest e, 2013 rok i próbowałem niedawno, co prawda nie z, z butelki, było może bardzo świeże, nie było specjalnie czuć tego jałowca według mnie, a ja chcę, żeby to było intensywne. E, te piwo nazwę antymateria, dlatego, że będzie takie trochę nie do końca jak piwo, nie będzie użyt... Znaczy, przełożątkowo myślałem, że nie będzie użyty chmiel, ale, ale może jednak dodam, tak jak widziałem tutaj na składzie został użyty został użyty szyszki chmielu lubelskiego. Ja mam tu trochę chmielu lubelskiego. Dodam, może to będzie bardziej jako konserwant, taka niewielka ilość. Ale aromat, znaczy to jest w zasadzie chmiel aromatyczny, ale, ale nada się też. Mam tu jeszcze jakiś inny chmiel, jakiś amerykański warrior z dużą zawartością alfa kwasów. Może trochę też tego tak dodam. Jak eksperyment, to eksperyment. Ok, powiem o, powiem o co zostanie użyte. Więc tak o, będzie e, ze słodów tego słód pszeniczny, kilogram. Słód monachijski, również kilogram. Słód żytni, też kilogram. I półtora kilograma pierzmejskiego słodu. Poza tym będą surowce niesłodowane, płatki byskaliczne żytnie. Coś takiego. I płatki błyskawiczne orkiszowe. Więc profil tego piwa będzie taki pszeniczno-żytni, ale... Mm, aromatyzowany jałowcem, więc no, eks, eksperyment. E, co jeszcze mogę powiedzieć? Tutaj mam, tutaj mam e, Weizenbocha, który już kończy się fermentacja cicha. Zaraz biorę drożdże. E, już wcześniej zebrałem. E, to są, ja użyję Sevbru WB06. Nie wiem, czy to widać. Może coś widać. Chociaż też zastanawiam się, czy nie użyć miksu drożdży, bo wcześniej, wcześniej robiłem Altbira 
i mam też zebrane S33. One też by się nadawały do tego. Także tak, zobaczymy, tego będzie. Może dodam oba. Zobaczymy. Ok. No dobra, na razie to tyle. Zobaczymy, zobaczymy jak ten eksperyment się, czy się powiedzie. Mam nadzieję, że tak. Zaraz Wam tu pokażę, jak wyglądają drożdże na takiej w, w, po cichej fermentacji i jak będę je zbierał. No więc tak to wygląda. Widać taką piankę. Ta pianka to właśnie drożdże. Ale zakręcone. Staram się odkręcić ten słoj. O, poszło, udało się. Nie wiem, czy mówiłem wcześniej, może mówiłem, może nie. E, tutaj już są zebrane drożdże e, po fermentacji burzliwej z wierzchu. Tak, podobnie jak tutaj to wyglądało, może było bardziej brązowe. No i teraz zbieram dalej. To są drożdże górnej fermentacji, więc więc one się zbierają u góry. No i trzeba pozbierać tą piankę. Nie ma tego za dużo, ale... ale po przelaniu do butelek hmm, zobaczę jak tam wygląda to na dnie, bo może też drożdże będą jakieś na dnie. Po, po fermentacji burzliwej już większość osadów białkowych została wylana. Tego, dlatego tego nie można zbierać z dna po fermentacji burzliwej. Ale, ale po cichej no zobaczę jak to będzie wyglądało. Może się nieco tam się zbierze, tego też. Weizenbock pobutelkowany. Odfermentowało nam całkiem nieźle. Nie wiem czy będzie widać, ale do dwóch BLG. Więc ok. Tutaj mamy te nasze drożdże. Tutaj do butelki. Jest coś takiego. No to jeszcze postaram się zebrać i dołożyć do tego słoiczka z tymi drożdżami. Mam odkażoną łyżkę, to jest ważne, żeby łyżkę odkazić. No i tutaj dorzucę. No. To działamy. Dobra, pora rozpocząć ważenie tego piwa eksperymentalnego. Tu już, e, nie wiem czy widać, ale mam taki mały garnek. E, tu jest temperatura teraz 83 stopnie. E, będę klejkował e, płatki błyskawiczne, bo są to, e, są to surowce niesłodowane. W związku z tym zaleca się klejkowanie, czyli rozmiękczenie tej struktury białkowej żeby te enzymy, które są wydzielane podczas zacierania, żeby miały łatwiejszą, łatwiejszą drogę, jakby łatwiej im było wtargnąć wewnątrz tej, tych płatków. Zależy się tak w różnych temperaturach w sumie czytałem. Ale e, ja zrobię w 66 stopniach te klejkowanie i po prostu miałem zagrzaną wodę, a teraz mi spada, mam 68. No i w tej temperaturze sobie to zostanie przez pół godzinki. Te, te płatki mamy 15 po czwartej. Dobra, w międzyczasie tutaj e, 
już grzeje wodę grzałką. Tu będę prowadził zacier. Zobaczmy jaka jest temperatura teraz tutaj. Tu mam 4 litry wody, tu 10. O, jeszcze słabiutko. To pewnie wszystko będzie połączone razem. I tak, no, zastanawiałem się w ogóle jak, jak ważyć te piwo. Bo to jest eksperyment, ale no, wzorowałem się na innych przepisach. By podobnych, podobnych piw, na, trochę na wit, przeglądałem e, receptury na Witbira na Weizena, na Rockenbier, to się chyba nazywa, czyli Żytnie. No i coś skomponowałem, jakiś przepis. Będę przeprowadzał kilka przerw, dosyć sporo tak naprawdę. Zacznę od przerwy beta-glukanowej, to jest w 45 stopniach. Trzeba zostawić te słody. Z tego co wyczytałem, to zmniejsza to lepkość i poprawia filtrację. Już raz ważyłem piwo żytnie i filtracja rzeczywiście była bardzo ciężka. Teraz nie przypominam sobie, czy było w przepisie, była przeprowadzana ta przerwa, ale no, na pewno jeśli to ma może pomóc w filtracji, to, warto to myślę, że warto to zrobić. W ogóle to... No, nie było zbyt zanurzone. Znaczy, już mam wystarczającą temperaturę. Jak dodam, jak dodam wszystkie składniki, to temperatura spadnie. Może nawet za wysoką, ale jeśli jest za wysoka, to to nie jest problem. No właśnie, miałem przygotować sobie coś na grzałkę. Taki garnuszek z wodą. Jak to będzie gorące, to wtedy najlepiej tą grzałkę tutaj od razu studzić. Szczególnie jak będzie nie ze słodem, bo ten sód będzie się od razu przypalał. I... No i będzie brzydki zapach się udzielał. Dobra, Chyba tylko rzeczywiście przesadziłem, bo w 45 stopniach mam tak o, 1,5 kg piwnańskiego, kg żytniego, kg pszenicznego, kg monachijskiego, czyli 4,5 kg. No to będę musiał trochę zejść z temperatury. Dobra, więc po prostu zleję tutaj litr kranikiem i zaleję chłodniejszy. Wlałem tu, wylałem trochę gorącej wody, wylałem w zimnej. Mam już ustaloną temperaturę 55 stopni. E, przerwa ma być 45, ale jak to dosypie, to temperatura spadnie. Tak liczę, że na kilogram, na kilogram słodu o 2 stopnie spadnie. Więc to nie dotykają. Oczywiście nie przeliczyłem. Przybuję wszystkie słody, czyli pszeniczny, żytny, monachijski, pilgrzeński, zaraz też pójdzie w obieg. Thank you. 